വേദാന്തു മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നീറ്റും കീമും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ അമീൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അമീൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് നല്ല പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ത്വരയോട് കൂടി എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അസെറ്റമൈഡ് അസെറ്റമൈഡ് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എൻ എച്ച് ടു ഇതാണ് എന്ത് അസെറ്റമൈഡ് അസെറ്റമൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അസെറ്റമൈഡ് ടു മെത്തനമീൻ അസെറ്റമൈഡ് മെത്തനമീൻ ആവുന്ന വെച്ചാൽ ഏതാണ് സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അമീൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൺവേർഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സി ഒ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്ന കാർബണിന്റെ ഒരു കാർബൺ കുറവുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അതിൽ ഏത് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ഹോഫ് മാൻ ബ്രോമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ മെത്തേഡ് കാരണം എന്താണ് ഹോഫ് മാൻ ബ്രോമൈഡ് ഡീഗ്രേഷൻ റിയാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി അമീൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണത് ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്രോമിനെ നമ്മൾ ഒരു അമൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ അമൈഡിന്റെ കാർബണിൽ കാർബൺ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് അത് ആരായിട്ട് മാറും പ്രൈമറി അമീൻ ആയിട്ട് മാറും ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഹോഫ് മാൻ ബ്രോമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് അനിലീൻ കനോട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ് അനിലീൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അനിലീൻ അനിലീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ബെൻസമൈഡ് വിത്ത് ബ്രോമീൻ ഇൻ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ബെൻസമീൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ബെൻസമൈഡ് വിത്ത് ബ്രോമീൻ ബെൻസമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എച്ച് ഇതിന് നമ്മൾ ബ്രോമീൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അനിലീൻ കിട്ടും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതെന്താണ് പോസിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ അല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോ ബെൻസീൻ വിത്ത് പലേഡിയം ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിഡക്ഷൻ ആണ് ബൈ യൂസിംഗ് സോറി എൻ ഒ ടു സോറി എൻ ഒ ടു നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ബൈ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം മെറ്റൽ മെറ്റൽ കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് എന്ത് കിട്ടും ഈ എൻ ഒ ടു ആരായിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും എന്താ എന്താ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അനിലി ഇവിടെ അപ്പോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് അനിലി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വിത്ത് ആക്വസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇവിടെ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡ് ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് ലൈനാ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അതൊരു ആൽക്കൈൻ ഹാലൈഡിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വിത്ത് ആക്വസ് എൻ എ ഒച്ച് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അരോമാറ്റിക് അമീനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിപ്
ഉണ്ടാകും ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ബോണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരായിരിക്കും ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എൻ എച്ച് ടു ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പേ പിന്നെ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എൻ എച്ച് ടു കാണുന്നതാണ് ആര് നമ്മുടെ പ്രൈമറി അമീൻ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി സി ഡി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു ടേഷ്യറി ആണ് ഇത് സെക്കൻഡറി ആണ് ഇതും സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് അനിലീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കാരണം അനിലീൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാർബൺ അമീൻ ടെസ്റ്റ് തരുന്നതും അനിലീൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് The correct order of basic strength of methyl substitute to the amines in aqueous solution is വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേജിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അമീൻസ് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അമീൻസിൽ നമ്മൾ അക്വസ് കണ്ടീഷനിലുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ നൈട്രോജൻ അമീനിലുള്ള നൈട്രോജൻ എന്നുള്ള ആ ലോൺ പെയേഴ്സിന് അവര് കൊടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബേസിസിറ്റി ബേസിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അക്വ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സോൾവേഷൻ എഫക്ട് ഉണ്ട് നമ്മളെ എന്തുണ്ട് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ട് ഈ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സോൾവേ സോറി ഇതിന്റെ ബേസിസിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈഥൈൽ അമീന്റെയും മീഥൈൽ അമീന്റെയും ഓർഡർ കറക്റ്റ് അല്ലേ അത് മീഥൈൽ അമീൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മീഥൈൽ അമീന്റെ ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേഷ്യറി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഓർഡർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേഷ്യറി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അമീൻസ് ദാറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹിൻസ്ബർഗ്സ് റിയേജൻറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ആൽക്കലി ഇൻസോലിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആൽക്കലൈൻ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഹിൻസ്ബർഗ്സ് റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആരാണ് തരാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിൻസ്ബർഗ്സ് റിയേജൻ്റ് നമുക്കറിയാം ബെൻസീൻ സർക്കണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ ഹിൻസ്ബർഗ്സ് റിയേജൻറ്റ് എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിൻസ്ബർഗ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്നുകിൽ ആർ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആർ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഫോം ചെയ്യാ ബെൻസീൻ എന്താ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാ ബെൻസീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എച്ച് ആർ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രോജനും ഈ ക്ലോറിനും ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇതൊരു പ്രൈമറി അമീന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ പ്രൈമറി അമീന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോജനും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായിരിക്കും ആൽക്കലി മീഡിയത്തിൽ സോലിബിൾ ആയിരിക്കും ആൽക്കലി മീഡിയത്തിൽ സോലിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആൽക്കലി സോലിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൽക്കലി സോലിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് എസ് ഒ ടു സി എൽ ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി അമീൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി എന്താ ഫോം ചെയ്യുക നമുക്ക് ബോണ്ട് ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല ഹൈഡ്രജൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇത് ആൽക്കലി ഇൻസോലിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഹിൻസ്ബർഗ്സ് റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡറി അമീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കലി ഇൻസോലിബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ക്ലിയർ
എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റ നൈട്രേഷൻ അനിലീന്റെ നൈട്രേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് മെറ്റാ നൈട്രോ അനിലീൻ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു കാരണം എന്ത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അനിലീൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തോ പാര പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ സ്ട്രോങ് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മേജർ പാരയാണ് ദെൻ നമുക്ക് മെറ്റയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സ്ട്രോങ് ആസിഡിന്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ അനിലീൻ എന്തായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അനിലീനിയം അയോൺ ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുക ഓക്കെ എച്ച് പ്ലസിന് എടുത്തിട്ട് ആരായിട്ട് മാറും അനിലീനിയം അയോൺ ആയിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എന്താണ് മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെറ്റാ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതൽ ഇവിടെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ സ്ട്രോങ് ആസിഡിക് മീഡിയം അനിലീനി പ്രസന്റ് ആസ് അനിലീനിയം അയോൺ വിച്ച് ഇസ് മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അനിലീൻ ഓൺ നൈട്രേഷൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് അനിലീൻ ഓൺ നൈട്രേഷൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആസിഡിക് മീഡിയ ആണെന്ന് ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻഡ് നോർമൽ നമ്മൾ നൈട്രേഷൻ കാരി യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓർത്തോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം പാരാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ബോൾ എ ആൻഡ് സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം റെസനൻസ് വരും കറക്റ്റ് അല്ലേ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിലും ഉള്ളത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാരാ പൊസിറ്റിയിൽ വരും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മെഗൈൻ ഓർത്തോ പൊസിറ്റിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഡബിൾ ബോ സോറി ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു റെസനൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ റെസനൻസ് കാരണം തന്നെയാണ് എന്ത് ബെൻസി ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ബെൻസി ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ റെസനൻസ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ ബെൻസീൻ റിംഗിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഏത് പറഞ്ഞൊരു റിയേജന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻ ടു സി എൽ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഓക്കെ ഈ എൻ ടു സി എൽ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡിലെ ആ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മെത്തനോൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ എത്തനോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ഈ രണ്ട് റിയാജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആരായിട്ട് മാറുക ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാജൻ്റ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഈ